হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা পর্যায় সারণী এই অধ্যায়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণীতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় আমরা জানি যে পর্যায় সারণীতে টোটাল একশো আঠারোটা মৌল আছে এই প্রত্যেকটা মৌলেরই আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে পর্যায় সারণীতে অবস্থান অর্থাৎ পর্যায় সারণের কত নম্বর গ্রুপের কত নম্বর পর্যায় আছে সেটা আমরা বের করতে পারি তো এটা বের করার যে সিস্টেমটা এটা খুবই সহজ একটা সিস্টেম সেই সিস্টেমটাই আমরা দেখব তো ফার্স্টে আমরা একটু লিখে নিই যে অবস্থান নির্ণয় করতে হলে আমাদের কি কি নির্ণয় করতে হবে এক নম্বরে হচ্ছে মৌলের পর্যায় নির্ণয় মৌলের পর্যায় নির্ণয় আর আরেকটা হচ্ছে মৌলের গ্রুপ নির্ণয় তো আমাদের মৌলের পর্যায় নির্ণয়ের জন্য জাস্ট একটা সিস্টেম আছে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা একশো আঠারোটা প্রত্যেকটা মৌলের পর্যায় নির্ণয় করি আর মৌলের যে গ্রুপ নির্ণয় এই গ্রুপ নির্ণয় করার জন্য আমাদের তিনটা নিয়ম আছে তো তিনটা নিয়ম খুব সহজ নিয়ম টেনশনের কিছু নাই তো ফার্স্টে আমরা দেখব যে মৌলের পর্যায়টা আমরা কিভাবে নির্ণয় করি এখন মনে করো যে কোনো একটা মৌল আমরা যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবো তো প্রথমে আমরা পর্যায় নির্ণয়টা শিখব পর্যায় নির্ণয় এখন মনে করো আমরা সোডিয়াম এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এগারো এটা যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করে তাহলে কি হবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান অর্থাৎ এখানে পর্যায় আছে কয়টা দেখো এক দুই তিন তিনটা পর্যায় আছে তার মানে সোডিয়াম তৃতীয় পর্যায়ের মৌল ঠিক একইভাবে আমরা যদি পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করি উনিশ ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস ওয়ান তো এখানে দেখো পর্যায় কয়টা আছে একটা পর্যায় দুইটা পর্যায় তিনটা পর্যায় চারটা পর্যায় সো পটাশিয়াম হচ্ছে চতুর্থ পর্যায়ের মৌল তার মানে ইলেকট্রন বিন্যাস করে আমরা দেখব যে লাস্ট যে পর্যায়টা এই পর্যায়টা কত এখানে কত আছে এখানে আছে হচ্ছে ফোর লক্ষ্য করো এখানে আছে হচ্ছে ফোর সো লাস্ট যে পর্যায়টা যে নাম্বারটা ওই নাম্বারটাই হচ্ছে ওই মৌলের পর্যায় খুবই সহজ একটা ব্যাপার এরপরে আমরা যাব হচ্ছে মৌলের গ্রুপ নির্ণয় তো আমি আগেই বলেছি যে এখানে গ্রুপ নির্ণয় করার জন্য গ্রুপ নির্ণয় করার জন্য আমাদের তিনটা নিয়ম আছে তো প্রথমে হচ্ছে নিয়ম নাম্বার হচ্ছে ওয়ান এক নাম্বার যে নিয়ম এই নিয়মে বলতেছে যে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের ফলে যদি শেষ কক্ষপথে এস অরবিটালে ইলেকট্রন থাকে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে সেটাই হচ্ছে তার গ্রুপ নাম্বার গ্রুপ নাম্বার যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে বলতে পারি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এক ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস ওয়ান তো এখানে শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন কয়টা আছে এখানে শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে একটা অর্থাৎ হাইড্রোজেন গ্রুপ ওয়ানের মৌল আরও উদাহরণ আমরা দেখতে পারি ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে বারো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু এখানে শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন কয়টা আছে এখানে শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে দুইটা এই যে ওয়ান এস টু শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন দুইটা আছে তার মানে ম্যাগনেশিয়াম হচ্ছে গ্রুপ টু এর মৌল এটা ছিল হচ্ছে নিয়ম ওয়ান এবার আমরা দুই নাম্বার যে নিয়মটা আছে সেই নিয়মটা দেখব দুই নাম্বার নিয়মে কি বলতেছে দেখো দুই নাম্বার নিয়মে বলতেছে যে কোনো মৌলের শেষ কক্ষপথের যে ইলেকট্রন শেষ কক্ষপথে যদি এস এবং পি থাকে তাহলে আমরা এস এবং পি এই দুইটা কক্ষপথের যে ইলেকট্রন সংখ্যা সেটা যোগ করে তার সাথে আরও দশ যোগ করব তো আমরা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা উদাহরণ দেওয়ার জন্য এখানে বোরনকে নিয়ে আসলাম বোরনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ তাহলে এটা ইলেকট্রন বিন্যাস কত ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ওয়ান তো এখানে লক্ষ্য করো যে শেষ কক্ষপথ হচ্ছে যে এটা এটা হচ্ছে শেষ কক্ষপথ তো শেষ কক্ষপথে এখানে ইলেকট্রন আছে কয়টা এখানে ইলেকট্রন আছে দুই আর একে তিনটা তাহলে শেষ কক্ষপথে এই তিনটা যে ইলেকট্রন এর সাথে আমরা আবার যোগ করব কত দশ এক্সট্রা দশ অ্যাড করব তাহলে এটা কত হবে থার্টিন তার মানে বোরনের গ্রুপ নাম্বার হইতেছে 
13 আমরা আরো উদাহরণ দিতে পারি আমরা আরো উদাহরণ দিব হচ্ছে ফ্লোরিন দিয়ে ফ্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা কত 9 তো এখানে ফ্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা যদি 9 হয় এর ইলেকট্রন বিন্যাস হবে 1s2 2s2 2p 2 আর 2 4 तो এখানে লক্ষ্য করো যে শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন কয়টা আছে এটা হচ্ছে শেষ কক্ষপথ এখানে ইলেকট্রন আছে 5 আর 2 এ 7টা তো তাহলে এখানে যে 7টা ইলেকট্রন এর সাথে আমি কি বলছি আরো কত অ্যাড করতে হবে আরো 10 অ্যাড করতে হবে তাহলে এটা কত হবে গ্রুপ 17 এই যে টোটাল তোমার হচ্ছে যোগফল যেহেতু 17 তার মানে ফ্লোরিন হচ্ছে গ্রুপ 17 এর মৌল এরপরে আসো নিয়ম নাম্বার 3 तीन নাম্বার যে নিয়মটা আছে তিন নাম্বার নিয়মে কি বলতেছে তিন নাম্বার নিয়মে বলতেছে যে কোন মৌলের শেষ কক্ষপথের যে ইলেকট্রন সেটা যদি এস অরবিটালে থাকে এবং তার ইমিডিয়েট আগের যে কক্ষপথটা সেটা যদি সে অরবিটটা যদি ডি অরবিটাল হয় তাহলে আমাদের ওই এস এর সাথে ডি টাকে কি করতে হবে অ্যাড করতে হবে তো আমরা উদাহরণটা দেখি তাহলে ব্যাপারটা क्लियर হয়ে যাবে তো আমরা উদাহরণ দেওয়ার জন্য প্রথমে আমরা আয়রন কে নিব আয়রনের পারমাণবিক সংখ্যা আমরা জানি 26 তাহলে এর ইলেকট্রন বিন্যাস কত হবে 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 তারপরে হচ্ছে তোমার 3d6 এবং 4s2 तो এখানে লক্ষ্য করো যে আয়রনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 26 এখানে প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে কয়টা দুইটা তারপরে দ্বিতীয় কক্ষপথে আছে আটটা এভাবে তৃতীয় কক্ষপথে আছে তোমার হচ্ছে 6 6 12 2 14 এবং চতুর্থ কক্ষপথে আছে দুইটা তো আমরা আমাদের যে নিয়মটা নিয়মটা কি বলেছিলাম যে শেষ কক্ষপথে যদি এস অরবিটালে ইলেকট্রন থাকে এবং তার ইমিডিয়েট আগের যে কক্ষপথ সেটা যদি ডি অরবিটাল হয় তাহলে আমাদের এস এর সাথে ডি কে কি করতে হবে যোগ করতে হবে অর্থাৎ এখানে এস এ ইলেকট্রন আছে কয়টা দুইটা এবং তার আগে যেহেতু ডি আছে সো ডি তে ইলেকট্রন আছে কয়টা দুইটা তাহলে আমরা এই দুইটাকে কি করব যোগ করব অর্থাৎ 2 যোগ 6 তাহলে কত হবে 8 তার মানে আমাদের আয়রনের গ্রুপ নাম্বার হচ্ছে 8 অষ্টম গ্রুপের মৌল আচ্ছা আমরা আরো উদাহরণ দেখতে পারি যেমন মনে করো টাইটেনিয়াম টাইটেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত টাইটেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 22 তাহলে এটা ইলেকট্রন বিন্যাস কত হবে 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d এখানে হচ্ছে তোমার 10 16 17 18 19 20 আচ্ছা 3d2 এবং 4s2 তাহলে আমাদের এখানে টোটাল ইলেকট্রন আছে কয়টা 22টা শেষ কক্ষপথে s অরবিটাল আছে এবং তার আগেই কি আছে d আছে তাহলে আমাদের তিন নাম্বার নিয়ম অনুযায়ী এখানে এই দুই এর সাথে এই দুই কে কি করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে 2 যোগ 2 তাহলে কত হবে 4 তার মানে টাইটেনিয়ামের গ্রুপ হচ্ছে चार, सो so, आशा करें तुम्हादेर पॉर्ट्ज़ाय निर्णय एवं ग्रुप निर्णय ये दुई टा जिनिस टोटली क्लियर है कैसे आमी टोटल टा आवर खूब शंके पे आवर रिव्यू करते सी पॉर्ट्ज़ाय की भावे निर्णय कर बो इखाने जस्ट देख बो जे शेष जे कक्षों पाठ एक कक्षों पाठ है नंबर टा इखाने शेष कक्षों पाठ है नंबर তোমার পর্যায় হচ্ছে 4 গ্রুপ নির্ণয় করার জন্য আমরা তিনটা নিয়ম বের করছি নাম্বার 1 এক নাম্বার হচ্ছে শেষ কক্ষপথে যদি শুধু s থাকে তাহলে ওই s অরবিটালে যে কয়টা ইলেকট্রন আছে ওইটাই হচ্ছে তার গ্রুপ নাম্বার হাইড্রোজেনের যেমন এখানে একটা আছে গ্রুপ 1 ম্যাগনেসিয়ামের শেষ কক্ষপথে শুধু দেখো s অরবিটাল আছে আর কিন্তু কোনো কিছু নাই 3s2 সো এই দুইটাই হচ্ছে ম্যাগনেসিয়ামের গ্রুপ নাম্বার গ্রুপ না নিয়ম নাম্বার 2 দুই নাম্বার নিয়মে কি বলছি শেষ কক্ষপথে যদি এস এবং পি থাকে তাহলে এস এবং পি তে যে কয়টা ইলেকট্রন আছে তার সাথে 10 যোগ করতে হবে এখানে 2 আর 1 3 এই 3 এর সাথে 10 যোগ করলে তাহলে কত 13 তার মানে বোরনের গ্রুপ নাম্বার হচ্ছে 13 এখানে এফ মানে হচ্ছে ফ্লোরিন ফ্লোরিনের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন কয়টা আছে 5 আর 2 এ 7টা তাহলে 7 এর সাথে কি করতে হবে আমরা আরো 10 অ্যাড করব তার মানে এর গ্রুপ নাম্বার হচ্ছে 17 ফ্লোরিন ফ্লোরিন হচ্ছে গ্রুপ 17 এর মৌল তিন নাম্বার নিয়ম কি খুবই সহজ নিয়ম যদি শেষ কক্ষপথে এস অরবিটাল হয় এবং তার ইমিডিয়েট আগের যে কক্ষপথ সেটা যদি ডি অরবিটাল হয় তাহলে এস এর সাথে ডি কে কি করব জাস্ট অ্যাড করে দেব অর্থাৎ এস অরবিটালে যে কয়টা ইলেকট্রন আছে এবং ডি অরবিটালে যে কয়টা ইলেকট্রন আছে এই দুইটা অ্যাড করে দেব তাহলে 6 আর 2 যোগ করলে কত হবে 8 এখানে টাইটেনিয়াম আরেকটা উদাহরণ দেয়া আছে শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে দুইটা তার আগে ডি অরবিটালে ইলেকট্রন আছে দুইটা সো 2 আর 2 যোগ করলে কত 4 তার মানে টাইটেনিয়াম হচ্ছে গ্রুপ 4 এর মৌল সো এখন থেকে আশা করি তোমাদের পর্যায় এবং গ্রুপ নির্ণয় নিয়ে 
কোনো সমস্যা হবে না আর যদি আমরা পর্যায় এবং গ্রুপ নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমরা বলে দিতে পারব কোন একটা মৌল পর্যায় সারণের কোন জায়গায় তার অবস্থান অর্থাৎ অবস্থান তখনই নির্ণয় করা যায় যখন তার পর্যায় এবং গ্রুপ নির্ণয় করা যায় সো আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে